Este é o seu canal Agromais, 24 horas de agroinformação para você. Começa agora o Agromais Entrevista. E você viu, a nova regra fiscal a recém entrou em vigor e o governo já propõe modificações. Inicialmente, a meta, ou pelo menos a ideia, é zerar o déficit fiscal em 2024, estabelecer um superávit de 0,5% no próximo ano e em 2026, 1%. Será que isso é possível? Que implicância, de fato, isso tem na economia brasileira e principalmente no agro? Vamos saber sobre esse assunto agora com o professor do Instituto de Economia das Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, meu amigo Benito Salomão, que está aqui ao meu lado. Me dá o prazer novamente de comparecer presencialmente ao estúdio. Obrigado, professor, pela gentileza da, da entrevista e da presença aqui. Muito obrigado, Leandro. Obrigado a todos que nos assistem é, no canal Agro Mais e dizer que é sempre um prazer retornar a esses estúdios. Prazer a todo nosso, professor. Deixa eu, eu fiz uma referência aqui falando a respeito da meta fiscal. As pessoas podem entender, na verdade, isso aí é apenas um número, trata-se apenas de contabilidade. Mas o que a gente está falando, na verdade, professor, é de compromisso em relação ao equilíbrio de uma economia que precisa dar passos é, mais concretos daqui para frente, né, para ter um crescimento mais sustentado. Mas a nova regra nem entrou em vigor, como eu falei na abertura aqui do programa, e já está se falando em modificação. Desta regra. Que implicância isso tem de fato? Bom, o arcabouço fiscal é uma regra que foi é, proposta e aprovada o ano passado. Né? Nós já estivemos aqui no canal Agro Mais falando sobre ela. Em substituição ao chamado teto de em gastos. Em substituição ao chamado teto de gastos. Né? É, e essa regra ela prevê alguns parâmetros, né? alguns, alguns instrumentos de política. A primeira é o vínculo das despesas ao crescimento das receitas, em 70%, as despesas só podem crescer até 70% das receitas. E o segundo é o resultado primário. O que é o resultado primário? Quando você fecha o exercício fiscal, isso você tem as receitas, a arrecadação do governo com tributos, taxas, impostos, etc., e as despesas. Quando você confronta os dois, você chega a um resultado que é o resultado primário. Esse resultado primário, é, aliás, agora em 2024, se completa 25 anos desde a formulação da, da, do regime de metas primárias, que é de janeiro de 1999. Então, desde 1999, o Brasil adota o regime de metas primárias. É, isso funcionou muito bem ao longo dos anos 2000, né? Que veio logo depois, em 2000, já veio a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso. Foi um conjunto de reformas, muito bem lembrado, foi um conjunto de reformas naquela ocasião que visava garantir é, uma sustentabilidade das contas públicas brasileiras, um padrão de longo prazo das contas públicas brasileiras. Isso funcionou muito bem é, no, durante o final dos anos 90, durante quase todos os anos 2000, e a partir do começo de 2010, esse modelo começou a mostrar um esgotamento. Tanto que nós tivemos os problemas das pedaladas, né? todo, todo aquele contexto é, 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 fiscal. De certa forma, o que nós vivemos hoje é, até hoje, herança um pouco daquele período ali, quando essas pedaladas começaram. Mas eu tenho dúvida, esse era um problema de arquitetura? da proposta, ou seja, do, do modelo que a gente é, tinha implementado aqui, ou, ou ele é um problema que surgiu, esse esgotamento, ele veio na medida em que novas demandas passaram a surgir, novos, novas variáveis passaram a ter influência sobre esse processo? Bom, veja bem, Leandro, a, 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 o orçamento público ele é a expressão de forças políticas. Né? Então, você não discute política fiscal sem discutir o conjunto de forças que estão ali é, amalgamadas em uma sociedade e que tem demandas distintas. Né? Então, eventualmente, alguns né, vão ter demandas por educação, outros vão ter demandas por saúde, outros vão ter demandas... E o nosso, a nossa Constituição de 88, ela definiu, né, e por isso que ganhou o, o, o nome de Constituição Cidadã, ela definiu que o Estado brasileiro seria um Estado de bem-estar social inspirado nas democracias avançadas da Europa. Até aí, é, isso me parece absolutamente perfeito. Né? Um sonho de uma sociedade de classe média, um sonho de uma sociedade com menos desigualdade, etc. etc. O problema é que os detalhes importam né? para esse desenho de, 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 
de sociedade que a Constituição tentou expressar é, politicamente. De forma que a Constituição universalizou muitos serviços públicos, o que é benéfico, é, de forma que, que essa Constituição ela garantiu muitos direitos, o que é benéfico, porém, isso num primeiro momento foi financiado via expansão de carga tributária, a nossa carga tributária avançou ali de em torno de 22%, 23% do PIB em 1900, no começo dos anos 90 para algo em torno de 33% do PIB que é agora. Né? Num segundo momento, isso vem sendo financiado a partir da expansão da endivida, do endividamento público. Mas é importante o que o senhor falou, sem cortar seu raciocínio, professor, muito importante, o senhor vai continuar agora, mas isso tem a ver com uh, o acordo, o contrato social que, 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 que os brasileiros fizeram. Ou seja, eles, como o senhor mesmo uh, falou, eles, ou seja, nós brasileiros, escolhemos um estado de bem-estar social na hora que nós elegemos o nosso corpo de constituintes naqueles anos de 86, 87, 88, que acabaram promulgando. Então, esta é uma escolha que nós fizemos. É, é, esta escolha que a gente fez, ela tem outros caminhos para poder ser financiado? Sem querer cortar o seu raciocínio, que estava muito interessante anteriormente. Não, ela, é, a escolha, inclusive, é muito, é, ela é muito legítima e ela é muito bem feita. O que, nós, o que vem sendo feito a partir de então né, são medidas de ajustes para que essa escolha de um Estado de bem-estar social brasileiro, que é legítimo, né, com mitigação da pobreza, da fome, com universalização de serviços públicos, tudo isso é muito legítimo. Porém, ao longo de 30 anos, né, que nós estamos falando, 30 e mais de 30 anos que nós estamos falando, é, medidas de ajuste são necessárias. Né? Um primeiro conjunto de, de medidas nesse sentido são exatamente essas regras que nós falamos, o regime de metas primárias, o regime, a lei de responsabilidade fiscal, para tentar conciliar um estado de bem-estar social que a sociedade brasileira aspira, inclusive eu, né, defendo esse modelo. Que sempre vai ser demandante. Que né? sempre vai ser demandante, você não pode deixar é, é, as camadas mais vulneráveis para trás. É, conciliar isso com um padrão sustentável de política macroeconômica. E de política macro, por política macroeconômica, isso perpassa por uma situação saudável, sustentável das contas públicas. E esse é um fenômeno que não é só o Brasil que está discutindo. Esse é um fenômeno das democracias ocidentais, né? que todas elas estão passando por um momento de grande endividamento público, todas elas estão passando por um momento de grandes pressões por mais serviços públicos, por mais intervenções do Estado, né? sobretudo na saída da pandemia, com a massificação da pobreza, que inúmeros países... É, tem vivido, só que é, 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 você precisa encontrar, isso não é só ciência, isso é, isso é uma arte, encontrar formas de conciliar é, o atendimento das necessidades mais urgentes da população, das populações, com a preservação de um equilíbrio macroeconômico que é tênue, que depende de expectativas, né, que depende de decisões é, do âmbito privado. Então, o papel da política econômica, nesse sentido, é coordenar mais ou menos esse ambiente, esse ambiente que é, às vezes mais parece uma panela de pressão, né? para tentar segurar o, o equilíbrio, uma, uma trajetória macroeconomicamente minimamente equilibrada e com as aspirações de um estado de bem-estar social que a nossa Constituição determina e determina muito bem. Tudo isso que a gente está falando, na verdade, é em razão dessa fricção que há pela, pela sociedade cada vez mais demandante, pela escolha que nós fizemos de, de fato, sermos um Estado que busca, ou pelo menos tem o objetivo de levar é, é, o conforto, a assistência e, a, e a, os serviços públicos até a população. Bom, é uma escolha que a gente teve que fazer. Mas aí eu lhe pergunto, depois vieram outras regras e a necessidade de se, se discutir a qualidade do gasto investido. Exatamente. Aí nós vamos voltar lá para o começo da sua pergunta. Né? O novo acabou se fiscal mudando os parâmetros, agora mudando a meta primária. Como nós dissemos, a meta primária foi proposta em 1999. Isso funcionou bem até ali a crise das pedaladas. A crise das pedaladas incorreu em uma piora muito aguda ali na crise de 2014 a 2016 do ambiente econômico. E... Isso redundou numa, numa trajetória muito explosiva da dívida pública, que até então o Brasil não tinha experimentado. 
e impôs, na agenda econômica daquele momento, a formulação de uma terceira regra, que era o teto de gastos. O teto de gastos foi proposto em 2016, começou a valer em 2017, é, funcionou razoavelmente bem até 2019, com o advento da pandemia, o teto de gastos ele não suportou as necessidades de investimentos públicos daquele momento. Né? É, o esforço fiscal foi inédito na, 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 no advento da pandemia para tentar minimizar o sofrimento humano da, da população que estava sendo afetada. O Brasil foi um dos grandes epicentros no mundo do coronavírus. E na saída da pandemia você tinha o problema da, 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 do número de, de pessoas pobres, de pessoas desassistidas, que perderam empregos, etc., e que não poderiam ser deixadas para trás. É, o... você, é, de novo, desculpa, pela, é, é, o senhor falou que é, foi criado então, a questão do teto de gastos, mas ele nunca foi cumprido. A pandemia, tudo bem, foi um, foi um, um caso excepcional, é. mas não houve o cumprimento daquela meta. Quer dizer, por, por que, que houve a dificuldade? Em vários momentos ela foi furada o teto de gastos, seja por razões A ou por razões B. Quando veio a pandemia, mostrou que, de fato, era uma regra que precisava de flexibilidade, porque nós não conseguiríamos sair daquele, daquela crise sem, de fato, se furar o teto de gastos. E que limite é, de fato, qual é o limite, de fato, de uma regra limitadora de gastos? Olha, a sua pergunta ela é, ela é muito boa, ela é muito importante, porque isso mostra o problema de fundo da economia brasileira e de por que, que o arcabouço não é cumprido agora. Porque, na verdade, você, o teto foi cumprido por algum tempo, ele funcionou em 2017 e 2018. Em 2019, ele houve a, a primeira ruptura, mais modesta, meio que discreta. Em 2020, com a, a, a pandemia, aí a, a partir do orçamento de guerra, que foi proposto ali naquele período, você tem uma ruptura de fato. E depois da pandemia, as, a, os descumprimentos do teto de gastos, eles continuaram acontecendo, por quê? Aí nós temos um problema que ele é mais estrutural. Né? Nós precisamos voltar duas casas atrás na, 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 na política fiscal brasileira, porque boa parte do, dos descumprimentos de regras fiscais que nós verificamos aqui na, no Brasil, eles ocorrem em períodos pré-eleitorais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu acho que vale a pena a gente aprofundar esse tema, professor, porque isso tem, inclusive, a ver com a origem do que o senhor começou a falar. A regra funcionou até determinado ponto, mas quando muda a orientação da política, e aí não é crítica nem para A nem para B, muda também a questão da visão de como se deve investir e aonde deve ser é, aplicado o dinheiro. Vou pedir a gentileza para o senhor um minutinho. A gente volta já já, pode ser? Você que está nos assistindo aí, a gente volta já. Não saia daí. Nós voltamos com o segundo bloco do Agro Mais Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre as metas fiscais e os impactos que elas têm na economia brasileira. Para isso, estou conversando com o professor Benito Salomão, que é do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, que está aqui comigo presencialmente no estúdio. Professor, a gente estava falando sobre as regras fiscais, a importância, quer dizer, a necessidade que se teve de ao longo desses 30 anos, desde que foi criado a primeira regra lá em 99, de se aprimorar esse processo, porque as demandas também, a sociedade se modifica, se moderniza, etc. Você precisa criar outros mecanismos. E a gente chegou num ponto que eu acho importante a gente observar, que, é, em geral, as regras fiscais elas são desrespeitadas quando há situações como eleições. E a gente está falando é, de algo que é cotidiano no Brasil. A gente tem eleições a cada dois anos. Será que a cada dois anos nós vamos sempre estar sujeitos a ações que sejam politiqueiras do ponto de vista eleitoral, vamos dizer assim, e o descumprimento da regra? Porque se a gente voltar atrás, as pessoas que são mais jovens talvez não lembrem ou, ou sequer tenham sabido desse assunto. Se nós voltarmos para o plano cruzado do governo Sarney, o, um dos problemas daquele plano lá foi exatamente a questão da eleição que se avizinhava e não se cumpriu as metas que se deveria, que era, de fato, fazer uma correção monetária em relação aos, aos preços dos produtos. Eu lhe pergunto, a eleição vai continuar? E as regras fiscais, teoricamente, também deveriam. Vamos continuar furando elas a cada dois anos? É, bom, é, a sua pergunta, ela, ela incorre a um clássico da literatura sobre economia política, que é a interposição de ciclos políticos e econômicos. Então, em democracias, você tem calendários eleitorais 
E a partir do momento que você tem calendários eleitorais, você tem incentivo para quem é, é, é governo, sobretudo, tenha o incentivo de manusear instrumentos de política econômica, e não só fiscal, fiscal, monetária, cambial, visando maximizar suas chances de ganhar o jogo. Né? Então, por, exatamente por causa disso. Eu não quis usar a palavra, mas é populismo em última análise. né? É, populismo macroeconômico. Uhum. Existe um paper muito clássico né, do Rudiger Dorbusch, do Sebastian Edward, de 1990, que fala sobre populismo macroeconômico. Na, na América Latina, inclusive. Então, a, é, a literatura já catalogou inúmeros episódios disso. Isso não é um problema da economia brasileira. Mas eu quero chamar a atenção que nem tudo é, o que está computado nas estatísticas fiscais de desequilíbrios fiscais tem a ver com atendimento de necessidades básicas de populações desassistidas. Existem também opções é, políticas mediante a interesses de eleitorais, né? e essas opções políticas elas incorrem em custos que são fiscais, no primeiro momento, mas que podem ser também custos macroeconômicos, porque a política fiscal ela vai influenciar as demais políticas. Ela vai influenciar a política monetária através de uma taxa neutra de juros maior, ela vai implicar na política cambial através da, de uma de um câmbio mais volátil, é, a partir do momento que ela produz um câmbio mais volátil, isso vai repercutir na inflação e, portanto, também tem implicações novamente na política monetária. Então, é, essa questão do, do equilíbrio fiscal, isso não é meramente uma tecnicidade de economistas que querem é, penalizar as camadas mais pobres através de corte de gastos ou de aumento de impostos. Não é isso. Na, na verdade, o que nós precisamos encontrar, e isso, repito, é uma arte, é uma forma de preservar as duas coisas. Na, preservar um, 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 fundamentos macroeconômicos sadios com atendimento das necessidades da população. Mas para isso, o que, que nós precisamos? Nós precisamos de um amadurecimento democrático, de que é, você não pode expandir é, com vistas a romper regras fiscais, é, expandir, é, é, colocar a política fiscal ou a política monetária, que agora é blindada pela autonomia do Banco Central, mas você não pode colocar a política macroeconômica é, a serviço de calendários eleitorais, como é um histórico da economia brasileira aí das últimas décadas. Não estou falando aqui de um governo específico. Né? Isso, isso acontece na, na economia brasileira e acontece em outros lugares também, onde existem calendários eleitorais uh, acontecendo. Agora, um dos, uh, uma das blindagens que você acabou de citar aqui foi exatamente a independência do Banco Central. Mas, de qualquer maneira, o descumprimento dessas regras fiscais, que a gente tem sido, tem, é, tem sido recorrente, esse processo, seja por qualquer uh, situação, mas ela tem se apresentado aqui no Brasil uh, uh, a cada momento, ele tem tido efeito nessa, né, nessa condução da política monetária? Tudo o que acontece é, é, no fronte fiscal influencia a política monetária. Ainda que o BC seja teoricamente independente, né? Com certeza. A, a independência do Banco Central nós precisamos qualificar. Tá? A independência do Banco Central ela é uma, uma independência no seguinte sentido. Os seus diretores, o seu presidente os seus diretores, eles são blindados por mandatos. Então, não cabe mais ao presidente da República escolher... É, por vontade própria, um novo presidente, caso ele esteja em desacordo com o que o Banco Central vem fazendo. E o que o Banco Central deve fazer está previsto em lei, que é perseguir uma meta de, de, de inflação. É, isso está previsto na norma. Portanto, a atuação do Banco Central ela é, ela é puramente técnica né? e, e, e bem fundamentada. Diferente da política fiscal que ela é uma política muito mais influenciada pela política é, em si, pela política institucional como ela é. Por quê? Porque o orçamento ele é elaborado no executivo, votado e aprovado no legislativo, e nesse processo todo os parlamentares ou o próprio executivo influencia na, na meta fiscal. Né? Então, essa blindagem que existe no Banco Central, de que você... É, não, não muda a taxa de juros sem uma, um motivo muito específico, né? é, próximo às eleições, né? 
você não conduz a política monetária visando o calendário eleitoral, mas sim visando uma meta de inflação, isso não se passa na política fiscal ainda. Porém, o que a política fiscal faz repercute na política monetária, porque uma expansão fiscal produz uma expansão de demanda e essa expansão de demanda ela vai repercutir em preços e como o Banco Central precisa manter essa inflação dentro de uma meta, dentro de um, no centro de uma meta, é, o Banco Central vai mover a, a, a política monetária e com isso nós criamos um equilíbrio na economia brasileira em que o fiscal ele sempre está ali no campo expansionista e o monetário está sempre ali no campo da, do, do aperto monetário. Né? Por isso o Brasil tem historicamente taxas de juros tão altas. Então como crescer que não seja dependente apenas da demanda, professor? Porque a demanda vai pressionar os preços na medida em que você vai diminuindo Uh, o estoque uh, de pessoas que estão fora do mercado de trabalho. Então, você tem uma tendência de, de colocar uma massa salarial maior, grosso modo, claro, eu estou fazendo aqui uma simplificação do processo econômico, uma massa salarial maior na economia e a, e a tendência é que haja um consumo maior. Como manter esta, este crescimento sustentado sem que a economia sofra ou a inflação sofra os efeitos de um aumento expansionista do consumo? Bom, aí nós temos que olhar para o lado da oferta. E olhar para o lado da oferta significa... Mas olhar... neste momento em que a gente tem uma oferta um pouco mais reprimida? Não necessariamente. Você tem... Quando nós falamos em lado da oferta, nós estamos falando em quê? É... Nós estamos falando em acumulação de capital. Acumulação de capital, eu me refiro no sentido capital físico e capital humano. Então, capital físico é ampliação de infraestrutura urbana e interurbana, é... ampliação de infraestrutura de energia... O Brasil pode fazer muito nesse aspecto, inclusive, pode contribuir muito com o mundo nesse aspecto. É, ampliação de, de infraestruturas em gerais, portuárias, aeroportuárias. E capital humano, a ampliação do capital humano é ampliar a nossa... ampliar a formação da nossa população. Né? Então, colocar uma população mais educada, com mais tempo de estudo, com, é, é, mais qualificada, isso... É o que a literatura de crescimento diz que, que, que leva ao, ao crescimento a longo prazo. Né? Aí você pode me responder, me, me devolver a pergunta, tá, mas tudo isso custa dinheiro. Uhum. Nós voltamos para o problema fiscal. Exatamente, porque é. a gente tem uma contradição. Neste momento o Tesouro está propondo o recálculo do, da aplicação mínima que o Poder Público tem que fazer em educação e saúde para poder cumprir a meta lá em 2030, 2040. Porque a trajetória vai mostrar que vai ficar inviabilizado esse processo. Então, como, como superar essa aparente contradição que a gente está tendo aqui, se há necessidade de capacidade de investimento e, e o valor mínimo aplicado hoje torna-se inviável em razão do, do cálculo que se tem hoje, ou seja, da, 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 da estrutura que se tem hoje para fazer esse cálculo? Aí você precisa descobrir a mágica de se fazer mais com menos, né? é, estabelecendo prioridades estabelecendo o, quais são aqueles projetos... Deixa eu pegar um gancho, professor. A gente está encaminhando para o final. Eu quero pegar esse gancho que o senhor falou, quer dizer, estabelecer metas, mas a gente tem um compromisso da conversão energética, que custa dinheiro para fazer esse processo. Nós temos o aumento da densidade demográfica, cada vez mais pessoas estão indo para a questão da aposentadoria, saindo do mercado de trabalho, você precisa ganhar em termos de competitividade. Para isso, é necessário fazer investimento em tecnologia e inovação. Não é um, um processo difícil de ser superado do ponto de vista econômico? Não é um desafio, de fato, muito grande que a gente tem pela frente nos próximos anos? Não, não tenha dúvida, não tenha dúvida que nós estamos falando aqui no estado da arte. Né? O papel das autoridades é encontrar uh, os caminhos pelos quais esses problemas vão ser solucionados. Né? Isso não é simples, isso é complexo, realmente. Isso envolve interesses, isso envolve... Uh, isso envolve pactos políticos que precisam ser enfrentados, isso envolve uma agenda clara da necessidade das coisas serem feitas e feitas rápido, sobretudo nessa questão climática. Agora, existe boa vontade no mundo. Por exemplo, na, na questão da, da, da energia, é, nós, existe muita coisa que pode ser feita sem a aplicação de dinheiro público. Por exemplo, um bom marco regulatório para o incentivo da energia solar... É, isso não precisa de dinheiro público. Né? Isso pode ser feito a, através de, de medidas normativas. É, a atração de capitais internacionais que queiram aproveitar o potencial de geração de energia a partir do sol 
no Brasil é um outro, é um outro vetor que pode ajudar a conciliar. Então, é, nem todas as alternativas elas são intensivas em esforço fiscal. Né? É, algumas vão normalmente recair em necessidade de aporte do, do governo ou dos governos, que os estados e municípios importam nesse aspecto também. Mas existe muito a ser feito aí na questão microeconômica, na questão da, da desburocratização, da, 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 de, uma agenda, de uma agenda regulatória assertiva, para que esses incentivos eles possam gerar é, contrapartidas, reações na, na iniciativa privada. Né? Então, vou, a, a questão da mudança do perfil energético, ela pode acontecer muito rápida se os agentes privados entenderem que gerar energia a partir do sol é mais barato do que queimar combustíveis fósseis. Né? Então você cria um incentivo econômico para que essa mudança do perfil energético ela parta das pessoas e não necessariamente de grandes investimentos, né? de grandes hidrelétricas, de grandes é, projetos né? pensados numa estrutura burocrática em Brasília. Uhum. Quer dizer, a indução do setor produtivo para investimentos está dentro do papel também do Estado e desta condução que deve ser feita em parceria público-privada que a gente tem aí para que consigamos superar esse desafio que o senhor acabou de colocar para a gente aqui. Professor, nós temos tantos assuntos, inclusive tivemos aí uma tragédia lá no Rio Grande do Sul que talvez fosse interessante a gente fazer uma abordagem sobre que impacto isso vai acabar tendo de fato na condução da política brasileira e até mesmo numa reflexão a respeito de como enxergar a economia a partir dos desafios climáticos que tem pela frente. Mas como o nosso tempo está esgotado, tenho certeza que esse é um assunto para a gente discutir no, no próximo programa. É mais um argumento para eu trazer o senhor aqui outra vez, viu? Muito obrigado pela gentileza, viu? Da participação aqui mais uma vez presencialmente aqui no nosso estúdio. Foi um prazer enorme tê-lo recebido. Prazer é todo meu. Voltaremos em breve a Brasília aqui e concluiremos a, a conversa. Sem dúvida, professor Benito Salomão. Prazer enorme falar com o senhor. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.